ദൈവത്തിൻ്റെ അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ടു റീച്ച് ദി അൺറീച്ച് ഈഡൻ ടി വി ഒരുക്കുന്ന സെവന്ത് ഡേ അഡ്വെൻറ്റേഴ്സ് സഭയുടെ ഷാഫ് സ്കൂൾ പാഠത്തിലേക്ക് എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നാം ഈ ഒരു ക്വാർട്ടർ മുഴുവനും മൂന്ന് ബാഹ്യാകാശ ദൂതുകളെ കുറിച്ച് ത്രീ കോസ്മിക് മെസ്സേജസിനെ കുറിച്ചാണ് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏതൽക്കാല നല്ല മർമ്മപ്രധാനമേറിയതായ മഹൽ സത്യങ്ങളെ കുറിച്ച് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്ന് അതിൻ്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ പാഠം പഠിക്കുകയാണ് പാഠത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയും മൃഗത്തിൻ്റെ അടയാളവും അതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അപ്പം ഈ പാഠത്തെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമാണ് നാം ഈ ആഴ്ച പഠിക്കുന്നത് പാഠത്തിൻ്റെ ഹെഡിങ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയും മൃഗത്തിൻ്റെ അടയാളവും മനപ്പടവാക്യം വെളിപാടിൻ്റെ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വെളിപാടിൻ്റെ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ അതിപ്രകാരം പറയുന്നു മറ്റൊരു ദൂതൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയുമായി കിഴക്ക് നിന്ന് കയറുന്നത് കണ്ടു അവൻ ഭൂമിക്കും സമുദ്രത്തിനും കേടു വരുത്തുവാൻ അധികാരം ലഭിച്ച നാലു ദൂതന്മാരോട് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ നെറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ മുദ്രയിട്ട് കഴിയുവോളം ഭൂമിക്കും സമുദ്രത്തിനും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും കേടു വരുത്തരുത് എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു വെളിപാടിൻ്റെ പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്ന മനപ്പാട വാക്യം എന്താണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഒരു ദൂതൻ അല്ലെ മറ്റൊരു ദൂതൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കയ്യിൽ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയുമായി എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് കിഴക്ക് നിന്ന് വരുന്നത് കണ്ടു അവൻ ഭൂമിക്കും സമുദ്രത്തിനും കേടു വരുത്തുവാൻ അധികാരം ലഭിച്ചതായ മറ്റ് നാല് ദൂതന്മാരോട് ആ ദൂതൻ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ നെറ്റിയിൽ ഞങ്ങൾ മുദ്രയിട്ട് കഴിയുവോളം ഭൂമിക്കും സമുദ്രത്തിനും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും കേടു വരുത്തരുത് എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഈ മനപ്പടവാക്കി നാം വായിക്കുമ്പോൾ അതിൽ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ ദൈവം എത്രമാത്രമാണ് സുരക്ഷിതരമായി കാവൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഈ മനപ്പാടവാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു അപ്പം ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയും മൃഗത്തിൻ്റെ അടയാളത്തെക്കുറിച്ചുമാണ് നാം പഠിക്കുന്നത് എൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് നാം മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്രയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കാലാന്തിയ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നാം പഠിക്കുമ്പോൾ രണ്ട് നിർണായക വിഷയങ്ങളെ ലേഖകൻ ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുകയാണ് ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയും മറ്റൊന്ന് മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയും വ്യക്തമായി ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ പറയുന്നു പാഠം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ ആമുഖമായി ലേഖകൻ പറയുകയാണ് രണ്ട് പേരുടെ പ്രവർത്തന രീതിയെ നമുക്ക് ഈ പാഠത്തിലൂടെ കാണാൻ കഴിയും ഒന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയും മറ്റൊന്ന് മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയും ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ പാഠത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഈ അന്തിമ പോരാട്ടത്തിൽ എപ്പോഴും ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തന രീതിയിൽ ദൈവം എപ്പോഴും ആരാധന ആഗ്രഹിക്കുന്നു അധികാരം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമസ്കാരം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്ന് പാഠത്തിൽ ലേഖകൻ വ്യക്തമായി പറയുകയാണ് ദൈവം അധികാരം ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമസ്കാരം ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുപോലെ വിധേയത്വവും ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് പറഞ്ഞ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയും വിധേയത്വവും അധികാരം അതുപോലെ നമസ്കാരം ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളെയും സാത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു അത് സ്വർഗത്തിൽ ആരംഭിച്ച ഒരു വസ്തുതയാണ് സ്വർഗത്തിൽ യുദ്ധം തുടങ്ങിയ പശ്ചാത്തലം തന്നെ ആരാധന എന്ന വിഷയമാണ് അപ്പോൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം എന്ന് സർവസൃഷ്ടിയോടും പറയുമ്പോൾ ഈ ആരാധന തന്നെ സ്വർഗത്തിലെ ലൂസിഫർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ആമുഖത്തിൽ വെളിപാട് പ്രവചനത്തിലെ പതിമൂന്നിൽ പറയുന്ന മൃഗമെന്ന ശക്തിയും ദാനിയൽ ഏഴിൽ പറയുന്ന ആ ചെറിയ കൊമ്പ് എന്ന ശക്തിയും രണ്ട് തെസുലേനിക്കെഴുതി ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ അധർമ്മമൂർത്തിയായവൻ അല്ലെങ്കിൽ നാശയോഗ്യനായ ആ വ്യക്തിയുടെ ശക്തിയും ഒക്കെ ഈ പാഠത്തിൽ ഉയർത്തി കാട്ടിയിട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ആരാധനയെ പിടിച്ചു വാങ്ങുന്നതായിട്ട് ഈ ലേഖകൻ ഇന്നത്തെ പാഠത്തിലൂടെ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ പറയുന്നത് 
ദൈവത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട ആരാധന ദൈവത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട നമസ്കാരം ദൈവത്തിന് ലഭിക്കേണ്ട വിധേയത്വം ഇതൊക്കെയും മൃഗം ആഗ്രഹിക്കുകയും മൃഗം അത് പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വെളിപാട്ട് പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യയം വായിക്കുമ്പോൾ മൃഗം എന്ന ശക്തിയുടെ ആ പോരാട്ടം കാണുന്നു അതുപോലെ ദാനിയൽ ഏഴാം അധ്യയം വായിക്കുമ്പോൾ ചെറിയ കൊമ്പ് എന്ന ശക്തിയുടെ പോരാട്ടം കാണുന്നു രണ്ട് തസ്സുലിനിക്ക് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യയം വായിക്കുമ്പോൾ അധർമ്മ മൂർത്തിയായവരും നാശയോഗ്യനുമായ ആ വ്യക്തിയുടെ പോരാട്ടം കാണുന്നു ഇത് അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ശക്തികളൊക്കെയും ആരാധനയും വിധേയത്വവും നമസ്കാരവും ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ആരാധന ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് ആരാധന ഈ ശക്തികൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് നിർബന്ധത്താലാണ് മറ്റുള്ളവരെ നിർബന്ധിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പാരിതോഷികം നൽകിയോ കോഴ കൊടുത്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ആരാധന അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോ മൃഗത്തിന്റെ ആ പ്രവർത്തന രീതിയും ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രീതിയും ആമുഖത്തില് വ്യക്തമായി പറയുന്നു അപ്പൊ മൃഗത്തിന്റെ പ്രവർത്തന രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെയാണ് ആരാധന ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വെളിപാടിന്റെ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ വെളിപാടിന്റെ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനഞ്ചാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമ സംസ്കാര സംസാരിക്കേണ്ടതിനും മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കുന്നവരൊക്കെയും കൊല്ലിക്കേണ്ടതിനും മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് ആത്മാവിനെ കൊടുപ്പാൻ അതിന് ബലം ലഭിച്ചു എന്നിവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ വെളിപാടിന്റെ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ചാം വാക്യം പറയുന്നു മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമ സംസാരിക്കേണ്ടതിനും മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയെ നമസ്കരിക്കാത്തവരെയൊക്കെയും നമസ്കരിക്കാത്തവരെയൊക്കെയും കൊല്ലിക്കേണ്ടതിനും മൃഗത്തിന്റെ പ്രതിമയ്ക്ക് ആത്മാവിനെ കൊടുപ്പാൻ അതിന് ബലം ലഭിച്ചു അപ്പോ ഒരു നിർബന്ധത്താലുള്ള ഒരു ആരാധനയാണ് മൃഗത്തിന്റെ ശക്തി ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആരാധന എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ് ദൈവത്തിന്റെ ആഗ്രഹം ദൈവത്തിന്റെ ആരാധന രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് ലേഖകൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നു ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആ ആരാധന രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അത് സ്നേഹത്താൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അത് ഒരിക്കലും നിർബന്ധത്താലല്ല മറിച്ച് സ്നേഹത്താലാണ് ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാലാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാലാം അധ്യായം എന്റെ പത്തൊൻപതാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവർ ആദ്യം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് നാം സ്നേഹിക്കുന്നു അല്ലെ ഒന്ന് യോഹന്നാൻ നാലിൽ പത്തൊമ്പത് പറയുന്നു അവൻ ആദ്യം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് നാം സ്നേഹിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിച്ചത് കൊണ്ട് നാം ആ സ്നേഹം തിരിച്ചു നൽകുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവ മക്കളുടെ ഒരു മനോഭാവം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും നിർബന്ധത്താൽ അല്ല മറിച്ച് അത് സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് വീണ്ടും റോമർ കെഴുതി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം റോമർ കെഴുതി ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യം ക്രിസ്തുവും നാം പാമ്പികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടി മരിക്കിയാൽ ദൈവം തനിക്ക് നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു അപ്പൊ പാമ്പികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം നമ്മോട് സ്നേഹം കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ദൈവം നമ്മോടുള്ള സ്നേഹത്തെ പ്രദർശിപ്പിക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു അപ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തോടുള്ള നമ്മുടെ ആരാധന ഒരിക്കലും നിർബന്ധത്താൽ അല്ല മറിച്ച് അത് സ്നേഹത്തിൽ അധിഷ്ഠിതമാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ പാഠം മുതൽ പതിനൊന്നാമത്തെ പാഠം മുതൽ നാം ത്രിവീത ദൂതുകളുടെ മൂന്നാം ദൂതന്റെ ദൂത് നാം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇന്നത്തെ പാഠം മുതൽ ത്രിവീത ദൂതുകളുടെ ദൂതുകളിലെ മൂന്നാമത്തെ ദൂതന്റെ ദൂത് നാം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഷാബ് സ്കൂൾ പാഠത്തിലേക്ക് എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും സ്നേഹത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞായറാഴ്ചത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം ഞായറാഴ്ച പഠിക്കുന്ന ഹെഡിങ് നിശ്ചല സ്ഥിരത നിശ്ചല സ്ഥിരത ആ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ പരിചയമില്ലാത്തൊരു പദപ്രയോഗമാണ് മലയാളത്തിലെ നിശ്ചല സ്ഥിരത ഇന്ന് നാം അതിൻ്റെ അർത്ഥം നാം പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആമുഖത്തിൽ മൂന്ന് ദൂതന്മാരുടെ ദൂതുകൾ ലേഖൻ ആമുഖത്തിൽ പറയുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ ദൂതൻ പറയുന്നു എന്താണ് ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ട് അവനെ നമസ്കരിപ്പി കാരണം എന്താണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ദൂതൻ പറയുന്നു വീണുപോയി തൻ്റെ ദുർനടപ്പിൻ്റെ ക്രോധമദ്യം സകല ജാതികളെയും കുടിപ്പിച്ച മഹദിയം ബാബിലോൺ വീണുപോയി ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ദൂതാണ് ഇതുവരെ നാം ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെയുള്ള പാഠങ്ങളിൽ രണ്ട് ദൂതന്മാരുടെ ദൂതുകൾ വ്യ
ദൂതന്മാരുടെ ദൂതില് മൂന്നാമത്തെ ദൂത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ദൂത് വളരെ വലിയൊരു ദൂതാണ് എന്താണ് മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ പറയുന്നത് മൃഗത്തെയും അതിന്റെ പ്രതിമയും നമസ്കരിച്ച് നെറ്റിയിലോ കൈമയിലോ മുദ്ര ഏൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ പറയുന്നു അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ ദൂതന്റെ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് മൃഗത്തെയോ അതിന്റെ പ്രതിമയോ നമസ്കരിച്ച് നെറ്റിയിലോ കൈമയിലോ മുദ്ര ഏൽക്കുവാൻ പാടില്ല ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ദൂതന്റെ മുന്നറിയിപ്പിൻ ദൂത് അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇത് എങ്ങനെ നമുക്ക് വിജയിക്കുവാൻ കഴിയും ഈ ദൂതുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ വിജയിക്കുവാൻ കഴിയും വിജയിക്കുന്നവരുടെ ലക്ഷണം വെളിപാടിന്റെ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ദൂതുകൾ പറയുന്നത് മനസ്സിലാക്കി വിജയിക്കുന്നവരുടെ ലക്ഷണം വെളിപാടിന്റെ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു വചനമാണ് എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത് ദൈവകൽപ്പനെ യേശുവിങ്കലുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണുത കൊണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യം അല്ലെ ദൈവകൽപ്പനയും യേശുവിങ്കലുള്ള വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണുത കൊണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യം നമ്മുടെ പാടത്തിൽ ലേഖകൻ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് എന്താണ് പാടത്തിൽ ലേഖകൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കാലാന്തിയ ജനത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന എന്ത് സവിശേഷതയാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇന്നത്തെ ലേഖകൻ നമ്മോട് ചോദിക്കുന്നത് കാലാന്ത്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ഈ വാക്യത്തിൽ നിന്ന് എന്ത് സവിശേഷതയാണ് നമുക്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവിടെ പാഠത്തിൽ രണ്ട് പ്രധാന സവിശേഷതയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാനിവിടെ മൂന്ന് സവിശേഷത പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പാഠത്തിൽ രണ്ട് സവിശേഷത പറയുന്നു പക്ഷെ മൂന്ന് സവിശേഷത പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണുത ഇവിടെ ആവശ്യമാണ് വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണുത രണ്ട് ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവര് മൂന്ന് യേശുവിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ അപ്പൊ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷതയാണ് കാലാന്ത്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ അടയാളം വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക കാലാന്ത്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ദൈവമക്കളുടെ അടയാളം എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് സവിശേഷതയാണ് ഒന്ന് എന്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് എന്താണ് ഒന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നത് സഹിഷ്ണുത ഉള്ളവരായിരിക്കും അല്ലെ എല്ലാം സഹിക്കുവാനുള്ള സഹിഷ്ണുത ഉള്ള വിശുദ്ധന്മാരായിരിക്കും രണ്ട് ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവരായിരിക്കും മൂന്ന് യേശുവിൽ അവർക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കും വിശ്വാസവും ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ ഈ സഹിഷ്ണുത എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥത്തെ നാം കുറച്ച് ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് എന്താണ് ഈ സഹിഷ്ണുത ഇംഗ്ലീഷിൽ പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയും അല്ലെ സഹിഷ്ണുത എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ പേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയും പക്ഷെ ഈ സഹിഷ്ണുത എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്ക് പദമായ ഹുപ്മോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പദത്തിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിയുന്നത് സഹിഷ്ണുത എന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്ക് പദമായ ഹുപ്മോൺ എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ് ഉരുത്തിരിയുന്നത് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗ്രീക്ക് പദത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ് എൻഡ്യൂറൻസ് സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ് എൻഡ്യൂറൻസ് എസ് ടി ഇ എ ഡി സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ് എൻഡ്യൂറൻസ് അതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അതിന്റെ മലയാളം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ് എൻഡ്യൂറൻസ് എന്ന പദത്തിന്റെ കറക്റ്റ് മലയാളം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് ഇന്ന് നാം പഠിക്കുന്ന ഹെഡിങ് ഞായറാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിന്റെ ഹെഡിങ് എന്താണ് നിശ്ചല സ്ഥിരത ഞായറാഴ്ച പഠിക്കുന്ന പാഠത്തിന്റെ ഹെഡിങ് എന്താണ് നിശ്ചല സ്ഥിരത അപ്പോൾ സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ് എൻഡ്യൂറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വാക്കിന്റെ കറക്റ്റ് മലയാളം എന്ന് പറയുന്നത് നിശ്ചല സ്ഥിരത അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ സഹിഷ്ണുത എന്ന വാക്ക് പേഷ്യൻസിനേക്കാൾ പേഷ്യൻസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്ന സഹിഷ്ണുത എന്ന വാക്കിനേക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ആപ്റ്റായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പദമാണ് സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ് എൻഡ്യൂറൻസ് നിശ്ചല സ്ഥിരത കാലാന്ത്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് പ്രതികൂലതകൾ പീഡനങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ നിശ്ചല സ്ഥിരതയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സഹിഷ്ണുതയാണ് നിശ്ചല സ്ഥിരത എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഹിഷ്ണുത എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം അതേ അർത്ഥം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ പ്രതികൂലങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ പീഡനങ്ങളൊക്കെയും വരുമ്പോൾ ദൈവകൃപയിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് വേണ്ടത് നിശ്ചല സ്ഥിരത ഇവിടെ നമ്മോടൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് സഹിഷ്ണുത ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധന്മാർക്ക് എന്തിനാണ് സഹിഷ്ണുത ആവശ്യം അത്
എന്നാൽ അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യും രക്ഷിക്കപ്പെടും അപ്പോൾ ദൈവ മക്കൾക്ക് എന്ത് ആവശ്യമാണ് സഹിഷ്ണുത ആവശ്യമാണ് കാരണം ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ എല്ലാവരും വെറുക്കുമെന്ന് യേശു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയുണ്ടായി ദൈവത്തിൻ്റെ ജനത്തെ എല്ലാവരും വെറുക്കുമെന്ന് യേശു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയുണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ആ സമയം വരുമ്പോൾ ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി ഉറച്ചു നിൽക്കുവാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് ഈ നിശ്ചല സ്ഥിരത എന്നിവിടെ പറയുന്നു എന്തുകൊണ്ട് നമ്മെ മറ്റുള്ളവർ വെറുക്കപ്പെടും അതൊരു ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ വെറുക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർ വെറുക്കുവാനുള്ള അടിസ്ഥാന കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് നാം കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞ അതാണ് അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അർത്ഥം എന്തുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ വെറുക്കുന്നു നാം കൽപ്പനകൾ അനുസരിക്കുന്നു അതാണ് പറയുന്നത് ദൈവ കൽപ്പനയും യേശുവെങ്കിലുള്ള വിശ്വാസവും രണ്ടും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണുത കൊണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യം അല്ലെ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അത് അശേഷം സന്തോഷമെന്നെണ്ണുവേൻ യാക്കോബ് എന്താ പറയുന്നത് ഒന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യം പറയുന്നു നിങ്ങൾ വിവിധ പരീക്ഷകളിൽ ജീവിതത്തിൽ അകപ്പെടുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്ന് അറിഞ്ഞ് അശേഷം സന്തോഷമെന്ന് എണ്ണുവേൻ അല്ലെ അപ്പോ അന്ത്യ പോരാട്ടത്തില് നമുക്ക് നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താവശ്യമാണ് ദൈവ മക്കൾക്ക് ദൈവകൃപയുള്ള ദൈവ മക്കൾക്ക് എന്താ ആവശ്യമാണ് സഹിഷ്ണുത ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പഠിച്ചതായ നിശ്ചല സ്ഥിരത ആവശ്യമാണ് സ്ഥിരത ഉളവാകും തോറും സന്തോഷിക്കണമെന്നാണ് യാക്കൂ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ സ്ഥിരത ഉളവാകും തോറും അത് വിശ്വാസത്തിൽ ഉളവാകും തോറും നാം അധികം അധികം സന്തോഷിക്കണം എന്നിവിടെ പറയുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു കാര്യം നാം ശ്രദ്ധിക്കുക സൃഷ്ടികർത്താവിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് പകരം മൃഗത്തെ ആരാധിച്ചാൽ അതൊരു വിപരീത രീതിയായി മാറും അല്ലെ യേശുവിൽ വിശ്വാസമുള്ള ദൈവമക്കള് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്നവർ മൃഗത്തെ അല്ല ആരാധിക്കുന്നത് മറിച്ച് അവർ ആരെ ആരാധിക്കും ദൈവത്തെ ആരാധിക്കും അതുകൊണ്ട് അന്ത്യ പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വസ്തത എപ്രകാരമാണ് എന്ന് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വിശ്വസ്തതകൾ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ വ്യക്തമായി ലേഖകൻ പറയാണ് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും വിശ്വസ്തത ദൈവത്തോട് എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്ന് അന്ത്യ നാളില് അന്ത്യ പോരാട്ടത്തില് അത് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും അല്ലെ ലക്ഷണം അത് പറയുന്നത് ദൈവകൽപ്പന അവർ പ്രമാണിക്കുന്നവരായിരിക്കും വിശുദ്ധ ശബദം എന്ന് പറയുന്ന നാലാം കൽപ്പന ഉൾപ്പെടെ വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക വിശുദ്ധ ശബദം എന്ന് പറയുന്ന നാലാം കൽപ്പന ഉൾപ്പെടെ പൂർണ്ണമായും മനുസരിക്കുന്നവരായിരിക്കും ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിക്കുന്ന ആ ജനം എന്നിവിടെ പറയുന്നു അപ്പോൾ വിശ്വാസത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം വരുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് ഈ സഹിഷ്ണുത നിലനിർത്തുവാൻ കഴിയും എന്ന് ലേഖകൻ പറയുകയാണ് ലേഖകൻ പറയുകയാണ് വിശ്വാസത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ദൈവകൃപ നമ്മളിൽ പെരുകുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രൂപാന്തരം വരികയും ഈ സഹിഷ്ണുത എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ശ്രേഷ്ഠത ശ്രേഷ്ഠമായ ആ ഗുണ ഗുണവിശേഷത്തിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് നിലനിൽക്കുവാൻ കഴിയും എന്ന് ഇന്നത്തെ പാഠം പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് എബ്രായ ലേഖനം പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്താറാം വാക്യം പറയുന്നു എബ്രായ ലേഖനം പത്തിൽ മുപ്പത്തി ആറ് ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് വാഗ്ദത്വം പ്രാപിപ്പാൻ സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം ദൈവ ഇഷ്ടം ചെയ്ത് വാഗ്ദത്വം പ്രാപിപ്പാൻ എന്താണ് നമുക്ക് ആവശ്യം സഹിഷ്ണുത നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യം അല്ലെ വീണ്ടും എബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം അല്ല ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എബ്രാ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം എങ്ങനെ ഓടുക വിശ്വാസൻ നായകനും പൂർത്തി വരുത്തതുമായ യേശുവിനെ നോക്കുക നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഓട്ടം എങ്ങനെ ഓടുക സ്ഥിരതയോടുകൂടി ഓടുക നിശ്ചല സ്ഥിരതയോടുകൂടി ഓടുക സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി ഓടുക അത് വീണ്ടും കൊലോസിയർക്ക് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊൻപതാം വാക്യം കൊലോസിയർക്ക് ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തൊൻപതാം വാക്യം അതിനാൽ ഞാൻ എന്നിൽ ബലത്തോടെ വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്കൊത്തവണ്ണം പോരാടിക്കൊണ്ട് അധ്വാനിക്കുന്നു എന്ന് പൗലൂസ് പറയണം അതിനാൽ ഞാൻ എന്നിൽ ബലത്തോട് വ്യാപരിക്കുന്ന അവന്റെ വ്യാപാര ശക്തിക്ക് ഒത്ത ഒത്തവണ്ണം പോരാടിക്കൊണ്ട്
പീഡനങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവകൃപയിൽ നിലനിന്നുകൊണ്ട് സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി സഹിപ്പാൻ പരിശുദ്ധാത്മാന്റെ കൃപയ്ക്കായി പ്രാർത്ഥിപ്പാൻ ഞായറാഴ്ചത്തെ പാട് നമ്മോട് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു തിങ്കളാഴ്ചത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം തിങ്കളാഴ്ച പഠിക്കുന്ന ഹെഡിങ് പ്രാപഞ്ചിക ഞെരുക്കം പ്രാപഞ്ചിക ഞെരുക്കം വെളിപാടിന്റെ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാം വാക്യമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളുടെ ലക്ഷണമായി പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്ര ലഭിച്ചതായ മക്കളുടെ അടയാളമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവകൽപ്പനയും യേശുവിങ്കിൽ വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന വിശുദ്ധന്മാരുടെ സഹിഷ്ണത കൊണ്ട് ഇവിടെ ആവശ്യം അപ്പോൾ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പ്രതികൂലതകൾ പീഡനങ്ങൾ ഇടർച്ചകൾ നിന്നകൾ പരിഹാസങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ നമ്മെ പല പ്രപഞ്ച ശക്തികൾ നമ്മെ ഞെരുക്കാറുണ്ട് വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക പീഡനങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കൾക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ മൃഗത്തിൻ്റെ ശക്തികൾ നമ്മെ ഞെരുക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ യേശുവിൻ്റെ അനുഭവം തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണമായി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് മത്താടി സുവിശേഷം ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള വേദവാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മത്താടി സുവിശേഷം ഇരുപത്തേഴാം അധ്യായം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മുതൽ അൻപത് വരെയുള്ള വേദവാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ആറാം മണി നേരം മുതൽ ഒമ്പതാം മണി നേരം വരെ ദേശത്തെല്ലാം ഇരുട്ടുണ്ടായി ഏകദേശം ഒമ്പതാം മണി നേരത്ത് യേശു ഏലി ഏലി ലമ ശബത്താനി എന്നുറക്കെ നിലവിളിച്ചു എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് അല്ലേ ഈ അനുഭവം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം യേശുവിൻ്റെ ക്രൂശീകരണ സമയത്ത് കർത്താവ് ദൈവത്തോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലേ ഏലി ഏലി ലമ ശബത്താനി എൻ്റെ ദൈവമേ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടത് എന്ത് എന്നർത്ഥം വരുന്ന രീതിയിൽ ഉറക്കെ കർത്താവ് നിലവിളിച്ചു ഇത് കേട്ടിട്ട് ചിലർ വചനം പറയുന്നത് യേശു ഏലിയാവരെ വിളിക്കുന്നു എന്ന് വിളി ചിലർ വിചാരിച്ചു ഉടനെ അവരിൽ ഒരുത്തൻ ഓടി ഒരു സ്പോങ് എടുത്ത് പുളിച്ച വീഞ്ഞ് നിറച്ച് ഓടത്തണ്ടിന്മയിലാക്കി കർത്താവിന് കുടിപ്പാൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറയുന്നു ഇനി നാൽപ്പത്തൊമ്പതാം വാക്യം പറയുന്നു ശേഷമുള്ളവർ നിൽക്ക ഏലിയാവ് അവനെ രക്ഷിപ്പാൻ വരുമോ എന്ന് നോക്കാമെന്ന് പറയുന്നു യേശു പിന്നെയും ഉറക്കെ നിലവിളിച്ച് പ്രാണനെ വിട്ടു എന്ന് ഇവിടെ പറയാം അല്ലെ അപ്പോ പ്രാപഞ്ചിക ഞെരുക്കം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് യേശുവിന്റെ ക്രൂശീകരണ സമയത്ത് യേശു ദേശത്തെല്ലാടോ ഇരുട്ട് വ്യാപിച്ച സമയത്ത് കർത്താവ് ഇവിടെ നിലവിളിക്കുകയാണ് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് അത്രമാത്രം പാപഭാരം യേശുവിൽ അർപ്പിക്കുമ്പോ അർപ്പിക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവമായിരുന്നത് അത്രമാത്രം പാപഭാരം കർത്താവ് വഹിച്ചതുകൊണ്ട് ഈ ലോകത്തിന്റെ എല്ലാ പാപഭാരവും കർത്താവ് വഹിച്ചതുകൊണ്ട് അത് സഹിക്കുന്നതിനും അപ്പുറമായിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് കർത്താവ് ഇവിടെ നിലവിളിക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവമേ എന്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടതെന്ത് സകലരുടെയും അപമാനവും സകലരുടെയും ശിക്ഷയും അല്ലെ എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് കർത്താവ് ക്രൂശിന്മേൽ തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു അന്ധകാരം ഭൂമിയെ മൊത്തത്തിൽ വ്യാപരിച്ചു അല്ലെ ഇവിടെ ആ ഒരു വല്ലാത്ത ഒരു അനുഭവത്തിൽ ദൈവമായിട്ടുള്ള ആ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം പോലെ കർത്താവിന് ഇവിടെ തോന്നുന്നതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ അപ്പോ ഈ ഒരു അനുഭവത്തില് കർത്താവ് ഒരിക്കലും പിതാവിനെ കൈവിട്ടില്ല എൽ എൻ ജി വൈറ്റ് തന്റെ ലേഖനത്തില് ക്രൈസ് ട്രയമ്പൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ പേജ് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴില് എൽ എൻ ജി വൈറ്റ് ആ ഒരു അനുഭവം വിവരിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ കർത്താവ് പിതാവിനെ ഒരിക്കലും കൈവിട്ട് കളഞ്ഞില്ല യേശു തന്റെ ആശ്രയം ഒരിക്കലും പിതാവിനോട് വെടിഞ്ഞില്ല ഈ വല്ലാത്ത അനുഭവത്തിൽ പോലും സങ്കടമാകുന്ന ഈ അനുഭവത്തിൽ പോലും കർത്താവ് പിതാവിനോട് പറ്റു ചേർന്നിരുന്നു പിതാവിനോടുള്ള വിശ്വാസം കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു ഈ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും അളക്കുവാൻ കഴിയാത്തൊരു വിശ്വാസമാണ് ഈ ഒരു വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണ സമർപ്പണത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആർക്കും അത് ഉൾക്കൊള്ളുവാനോ അളക്കുവാനോ കഴിയില്ല അത്രമാത്രം കർത്താവ് പിതാവുമായി ഒരു ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഭൗമികമായ പ്രതികൂലതകൾ വന്നപ്പോ പീഡനങ്ങൾ വന്നപ്പോ പ്രയാസങ്ങൾ വന്നപ്പോ നമ്മുടെ കർത്താവ് കുലുങ്ങിയില്ല എന്ന് എൽ എൻ ജി വൈറ്റ് തന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു അത്രമാത്രം യേശുവിന് 
പിതാവിനോട് വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് ഈ വിശ്വാസമാണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ വേണ്ടത് എന്ന് ലേഖകൻ പറയുകയാണ് കർത്താവിന് പിതാവിനോടുണ്ടായിരുന്നതായ ദൃഢമായ വിശ്വാസമാണ് അന്ത്യകാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് ലേഖകൻ വ്യക്തമായി പറയുന്നു യേശുവിന്റെ ഇതേ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര സ്വീകരിക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് മൃഗത്തിന്റെ ശക്തിയോടുകൂടി ശക്തിയെ പോരാടുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്ന് ലേഖകൻ പറയുകയാണ് വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ കർത്താവിന് ദൈവത്തോടുണ്ടായിരുന്നതായ ദൃഢമായ വിശ്വാസം നമുക്കുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ അത്രമാത്രം വിശ്വാസം നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര ഏൽക്ക ഏൽക്കുന്നതായ ദൈവമക്കൾക്ക് മൃഗത്തിന്റെ ശക്തിയോടു ഓടുകൂടി ശക്തിയെ പോരാടുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ എന്നിവിടെ പറയുന്നു ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ വിശ്വാസം പൊടുന്നതിനെ വരുന്നതല്ല ഈ വിശ്വാസം പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നതല്ല ഇത് അനുദിനമുള്ള ആത്മീയ വളർച്ചയുടെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ വിശ്വാസം ദൈവമായിട്ടുള്ള അനുദിനമുള്ള ഒരു ബന്ധത്തെ അല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടായ്മയുടെ ഒരു അനുഭവത്തെയാണ് ഈ വിശ്വാസം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇത് പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്നതല്ല പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഒന്നല്ല വിശ്വാസം എന്നിവിടെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ദുർഘട സമയത്ത് കഷ്ടനാളുകളിൽ ഏത് കാലത്തായാലും പാഠത്തിൽ പറയുന്നു നീതിമാൻ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും അല്ലെ ഗലാത്തി ലേഖനത്തിൽ അത് പറയുകയാണ് ഗലാത്തി ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്നാം വാക്യം പറയുന്നു ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നവനെല്ലാം വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും അല്ലെ ഗലാത്തിയർ മൂന്നിൽ പതിനൊന്ന് എന്നാൽ ന്യായ പ്രമാണത്തിൽ ആരും ദൈവസന്നിധിയിൽ നീതീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നത് സ്പഷ്ടം തന്നെ അതുകൊണ്ട് നീതിമാൻ എങ്ങനെ ജീവിക്കും വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും ഹബക്കുക്കിന്റെ ലേഖനത്തിലാണ് ആ വചനം പറയുന്നത് ഹബക്കുക്കിന്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം പറയുന്നു നീതിമാനോ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും നീതിമാനോ വിശ്വാസത്താൽ ജീവിക്കും അപ്പൊ പ്രയാസങ്ങൾ വരുമ്പോ പ്രതികൂലതകൾ വരുമ്പോ ദൈവത്തിലുള്ള വിശ്വാസം നമ്മെ കാത്ത് സംരക്ഷിക്കും എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു എന്താണ് വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് പൗലോ സന്താ വിശ്വാസത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എബ്രാഹിം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ വിശ്വാസം എന്നതോ ആവശ്യിക്കുന്നതിന്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാകുന്നു അല്ലെ ആ ഒരു വിശ്വാസം ദൈവത്തെ നാം ഒരു നാളും കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും നാം ദൈവം ഉണ്ട് എന്നും ദൈവം എന്നെ എന്നെ നടത്തുന്നു എന്നും നാം പൂർണ്ണമായും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനെയാണ് നാം വിശ്വാസം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീണ്ടും ഒന്ന് യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങളില് ഒന്ന് യോഹന്നാന്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായം നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതൊക്കെയും ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ എന്താണ് യോഹനാൻ പറയുന്നത് ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചതൊക്കെയും ആര് ജയിക്കുന്നു ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നു ഇനി ലോകത്തെ ജയിച്ച ജയമോ നമ്മുടെ വിശ്വാസം തന്നെ യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരാകുന്നു ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നവൻ എന്നിവിടെ ചോദിക്കുകയാണ് യേശു ദൈവപുത്രൻ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവനല്ലാതെ ആരാകുന്നു ലോകത്തെ ജയിക്കുന്നവൻ അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് വിശ്വാസമാണ് സകലത്തിന്റെയും ആധാരം എന്നിവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ ദൈവകൽപ്പനയും യേശുവിങ്കിലുള്ള വിശ്വാസവും അപ്പൊ ഈ വിശ്വാസം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കർത്താവിന്റെ പരിശു ശുശ്രൂഷയിലെല്ലാം ഈ വിശ്വാസം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് കർത്താവിനെ കുറിച്ച് യോഹനാൻ പറയുന്നത് ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്ന് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പറയുകയാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാം വാക്യം പറയുന്നു ഏത് മനുഷ്യനെയും പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന സത്യ വെളിച്ചം ലോകത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു വീണ്ടും പറഞ്ഞു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം അതിന്റെ പത്താം വാക്യം യേശു വന്നത് ജീവൻ ഉണ്ടാകുവാനും സമൃദ്ധിയായിട്ടുണ്ടാകുവാനും അത്രേ യേശു വന്നത് എന്നിവിടെ പറയുന്നു വീണ്ടും യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തിരണ്ടാം വാക്യം ഞാനോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരെയും എങ്കിലേക്ക് ആകർഷിക്കും എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ഞാനോ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഉയർത്തപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവരെയും എങ്കിലേക്ക് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ആകർഷിക്കും അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ വിശ്വാസം അത്രമാത്രം ദൃഢമായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ കർത്താവിന്റെ വിശ്വാസം നമുക്കൊരു മാതൃകയാണ് ഏത് സമയത്ത് അന്ത്യനാളുകളിൽ അന്ത്യനാളുകളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര ഏറ്റപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് പീഡനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങള
പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഞെരുക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ പ്രാപഞ്ചികമായ ഞെരുക്കങ്ങൾ ലോകത്തിൽ സംഭവിക്കുമ്പോൾ അല്ലെ നമ്മെ മറ്റുള്ളവർ ഞെരുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തെ പരീക്ഷിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് കാണിച്ചതായി ഈ മാതൃക നമുക്കും പിന്തുടരുവാൻ തിങ്കളാഴ്ചത്തെ പാഠം നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ചൊവ്വാഴ്ച ഭാഗത്തേക്ക് വരാം ചൊവ്വാഴ്ച പഠിക്കുന്ന ഹെഡിങ് ഭക്തിഘട്ട നിര ചൊവ്വാഴ്ച പഠിക്കുന്ന ഹെഡിങ് ഭക്തിഘട്ട നിര വെളിപാടിൻ്റെ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായമാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രതിപാദ്യ വിഷയം ചൊവ്വാഴ്ചയും ബുധനാഴ്ചയൊക്കെ നാം വെളിപാടിൻ്റെ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായമാണ് പഠിക്കുന്നത് വെളിപാടിൻ്റെ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ദൈവമക്കൾക്കെതിരെയുള്ള സാത്താൻ്റെ പോരാട്ടം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സാത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ശക്തികളെ അവിടെ കാണുകയാണ് വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ദൈവമക്കൾക്കെതിരെയുള്ള സാത്താൻ്റെ പോരാട്ടം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് വേണ്ടി അവിടെ സാത്താൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ശക്തികളെക്കുറിച്ച് ഈ അധ്യായം പ്രസ്താവിക്കുകയാണ് അവിടെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ വെളിപാടിൻ്റെ പ്രവചനം പതി പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്കുകളൊക്കെ വായി വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറുന്നതായിട്ട് കാണുന്നു ഒരു മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറുന്ന ഒരു മൃഗത്തെ അവിടെ കാണുന്നു വീണ്ടും പതിനൊന്നാം വാക്കു മുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു മൃഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കയറുന്നതായിട്ട് അവിടെ കാണുന്നു അപ്പോൾ യോ പത്മോസിലെ യോഹന്നാൻ രണ്ട് മൃഗങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ശക്തികളെയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് പൊതുവേ നമുക്കറിയാം പ്രവചനത്തിൽ സമുദ്രം എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ജനസമൂഹത്തെയാണ് സമുദ്രം എന്ന വാക്ക് പ്രവചനത്തിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സമുദ്രം എന്ന വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് പ്രവചനത്തിൽ ജനസമൂഹം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൃഗം കയറി വരുന്നത് സമുദ്രത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലേ അവിടെ ഈ പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ആരംഭമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുന്നത് പതിമൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ തുടക്ക വാക്കുകളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ നാം മനസ്സിലാകുന്നത് ഞാൻ കണ്ട മൃഗം പുള്ളി പുലിക്ക് സദൃശ്യവും അതിൻ്റെ രണ്ടാം വാക്യം മുതൽ വായിക്കും അതിൻ്റെ കാല് കരടിയുടെ കാൽ പോലെയും വാ സിംഹത്തിൻ്റെ വാ പോലെയും ആയിരുന്നു അല്ലേ അതിന് മഹാസർപ്പം തൻ്റെ ശക്തിയും സിംഹാസനവും വലിയ അധികാരവും കൊടുത്തു എന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ് വെളിപാട് പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് വാക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ കണ്ട മൃഗത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുകയാണ് ആ മൃഗം പുള്ളി പുലിക്ക് സദൃശ്യം അതിൻ്റെ കാലെങ്ങനെയാ കരടിയുടെ കാല് ഇനി വാ സിംഹത്തിൻ്റെ വാ പോലെ ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ടതായ നാല് രാജാക്കന്മാരെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലേ സിംഹം ബാബിലോണിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു കരടി മേദിയെയും പാർസിയെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നു പുള്ളിപ്പുലി യവന സാമ്രാജ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു ഇനി പത്ത് കൊമ്പുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പത്ത് കൊമ്പും ഏഴ് തലയും ഉള്ള മൃഗമാണ് അല്ലേ ആ പത്ത് കൊമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് വിഭിന്നമായ റോമ സാമ്രാജ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു താഴോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തലയിൽ മൂന്നാം വാക്യം അതിൻ്റെ തലയിൽ ഒന്ന് മരണകരമായി മുറിവേറ്റതുപോലെ ഞാൻ കണ്ടു അതിൻ്റെ മരണകരമായി മുറിവ് പെട്ടെന്ന് പുറത്തുപോയി അല്ലേ സർവഭൂമിയും ആ മൃഗത്തെ കണ്ട് വിസ്മയിച്ചു എന്നിവിടെ പറയുന്നു നാലാം വാക്യം മൃഗത്തിന് അധികാരം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അവൻ മഹാസർപ്പത്തെ നമസ്കരിച്ചു മൃഗത്തോട് തുല്യനാർ അതിനോട് പൊരുതുവൻ ആർക്ക് കഴിയുമെന്ന് പറഞ്ഞ് മൃഗത്തെയും നമസ്കരിച്ചു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ മൃഗത്തിൻ്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ പറയുകയാണ് മൃഗത്തിൻ്റെ ശക്തി ഏതാണ് ഈ മൃഗം അല്ലേ ഈ മൃഗത്തിൻ്റെ ശക്തിയുടെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇവിടെ വിളിച്ചു പറയുന്നു മൃഗം എപ്പോഴും രാഷ്ട്രങ്ങളെയും അധികാരത്തെയുമാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൃഗം പ്രവചനത്തിൽ രാഷ്ട്രങ്ങളെയും അധികാരത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു സഭയുടെ അധികാരത്തെയാണ് ഇവിടെ വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അൽപ്പിയർത്ഥം പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു സഭയുടെ അധികാരത്തെയാണ് ഈ മൃഗം സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയുടെ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് ഈ മൃഗം ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഇവിടെ നാം മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ മൃഗം മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കുന്ന രീതിയാണ് വെളിപാടിൻ്റെ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അല്ലേ ഈ മൃഗത്തെ മറ്റുള്ള മനുഷ്യരെല്ലാം കണ്ട് വിസ്മയിച്ചു മഹാസർപ്പം അധികാരവും ശക്തിയും എല്ലാം ആ മൃഗത്തിന് നൽകി എല്ലാവരും ആ മൃഗത്തെ കണ്ടെന്ത് ചെയ്തു നമസ്കരിച്ചു അതുകൊണ്ട് നാലാം വാക്യം പറയുന്നത് മൃഗത്തിന് അധികാരം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അവർ
നമസ്കരിച്ചു അല്ല അഞ്ചാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അമൃതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത പറയുന്നു വമ്പും ദൂഷണവും സംസാരിക്കുന്ന വാ അതിന് ലഭിച്ചു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം പ്രവർത്തിപ്പാൻ അധി അതിന് അധികാരം ലഭിച്ചു അത് ദൈവത്തിന്റെ നാമത്തെയും അവന്റെ കൂടാരത്തെയും സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവരെയും ദൂഷിപ്പാൻ ദൈവ ദൂഷണത്തിനായി വാ തുറന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ വമ്പും ദൂഷണവും സംസാരിപ്പാനുള്ള വാ ആ മൃഗത്തിന് ലഭിച്ചു ആ മൃഗം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം ദൈവജനത്തെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നിവിടെ പറയും ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം അതായത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വർഷം സഭയ്ക്ക് പീഡന കാലമായിരുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു ചരിത്രം അത് പറയുന്നത് അന്ധകാര യുഗമായിരുന്നു ചരിത്രം പഠിക്കുന്ന നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അത് ഏത് കാലഘട്ടമായിരുന്നു അന്ധകാര യുഗ യുഗമായിരുന്നു ദൈവകൽപ്പന പ്രമാണിച്ചവരെ അന്ന് സഭ കൊന്നൊടുക്കിയിരുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു കാലഘട്ടം ഏതാണ് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി മുതൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ ഈ മൃഗം നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം ഒരു മാസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ യഹൂദ കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് മുപ്പത് ദിവസം അപ്പൊ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വർഷം ഈ മൃഗം ദൈവജനത്തെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നിവിടെ പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് വെളിപാടിന്റെ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ സഫ മരുമു മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിക്കളഞ്ഞു അല്ലെ സഫ എന്ത് ചെയ്തു ആ സ്ത്രീ എന്താ ചെയ്തത് സ്ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സഫ സ്ത്രീ എന്താ ചെയ്തത് ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ വെളിപാടിന്റെ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം വായിക്കുമ്പോൾ ആ സ്ത്രീ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിക്കളഞ്ഞു അപ്പൊ മതപീഡനം പണ്ടേ ഉണ്ടായിരുന്നു മതപീഡനം യഥാർത്ഥത്തിൽ പണ്ടേ തുടങ്ങിയതാണ് അല്ലെ ആരാധനയുടെ പേരിലാണ് പണ്ട് കാലത്തും മതപീഡനം ആരംഭിച്ചത് കായിൻ എന്തിനാ ഹാവേലിനെ കൊന്നത് ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യയം വായിക്കുക ഉൽപ്പത്തിയുടെ പുസ്തകം നാലാം അധ്യയം വായിക്കുമ്പോൾ കായിൻ എന്തിനാ ഹാവേലിനെ കൊന്നത് അതും ആരാധന വിഷയമായിരുന്നു അപ്പൊ മതത്തിന്റെ പീഡനം മതത്തിന് മതത്തിന്റെ പേരിലുള്ള പീഡനം പണ്ട് കാലം മുതലേ ഉണ്ടായത് അപ്പൊ ക്രിസ്തീയ ഗോളത്തിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ഈ മതപീഡനം ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ യേശു തന്നെ പറയണ്ടായി യേശു തന്നെ പറയണ്ടായി യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം അതിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം അതിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം എന്താ പറയാ അവർ നിങ്ങളെ പള്ളി ഫ്രഷറാക്കും അത്രയുമല്ല നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനാറാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം അതൊന്ന് വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് ആത്മീയമായി വ്യക്തമായിട്ടൊന്ന് വായിക്കുക എന്താണ് അവിടെ ഞാൻ വായിച്ചത് അവർ നിങ്ങളെ ആരാക്കും പള്ളി ഫ്രഷ് ഫ്രഷറാക്കും അത്രയുമല്ല നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു അപ്പൊ നമ്മളെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളെ കൊല്ലുന്നവരെ കൊല്ലുന്ന വ്യക്തി ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിൽ തന്നെ അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കും എന്ന് യേശു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയാണ് അല്ലെ നിങ്ങളെ കൊല്ലുന്നവനെല്ലാം ദൈവത്തിന് വഴിപാട് കഴിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന നാഴിക വരുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു അപ്പൊ മതപീഡനം ക്രിസ്തീയ ഗോളത്തില് പണ്ട് മുതലേ അത് ഉണ്ട് എന്ന് ഇവിടെ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു വീണ്ടും യോഹന്നാന്റെ മത്താടി സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം എന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം മത്താടി സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം എന്റെ നാമ നിമിത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവർ എന്തെയും രക്ഷിക്കപ്പെടും ഒന്ന് പത്രോസ് നാലിൽ പന്ത്രണ്ട് ഒന്ന് പത്രോസ് നാലിൽ പന്ത്രണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷയ്ക്കായി സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന അഗ്നിശോധനയെങ്കിൽ ഒരു അപൂർവ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് വന്നുകൂടി എന്ന് വെച്ച് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിശയിച്ചു പോകരുത് ഇതെല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും മതപീഡനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകും ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര ഏറ്റ ദൈവമക്കൾക്ക് ഉണ്ടാകും ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ഏഴാം ദിന ശബദിനെ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് കൽപ്പനെ പൂർണ്ണമായി അനുസരിക്കുന്ന മക്കൾക്ക് മതപീഡനം ഉണ്ടാകും എന്നിവിടെ പറയുന്നു എങ്കിലും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ് എങ്കിലും ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ഒരു പീഡനത്തെ കുറിച്ച് വെളിപാടിന്റെ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വിവിധ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കും വെളിപാടിന്റെ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വിവിധ വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാലാന്ത്യത്തിൽ സംഭവിപ്പാനിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ പീഡനത്തെ
വലം കൈമേലോ നെറ്റിയിലോ മുദ്ര കിട്ടുമാറും മൃഗത്തിന്റെ പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യയോ ആയ മുദ്രയുള്ളവനല്ലാതെ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ വഹിയാതെയും ആക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു അപ്പൊ പതിനാറാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പതിനാറാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നത് അത് ആർക്കൊക്കെയാ ലഭിക്കുന്നത് മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ആർക്കൊക്കെയാ ലഭിക്കുന്നത് അത് ചെറിയവർക്കും വലിയവർക്കും സമ്പന്നന്മാർക്കും ദരിദ്രന്മാർക്കും സ്വതന്ത്രന്മാർക്കും ദാസന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും എവിടെയാണ് ലഭിക്കുന്ന മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഒന്നുകിൽ വലം കൈമേലോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റിയിലോ ആ മുദ്ര കിട്ടുമാറ് മൃഗത്തിന്റെ പേരോ പേരിന്റെ സംഖ്യയോ ആയ മുദ്രയുള്ളവനല്ലാതെ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ വകിയാതെയും ആക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയാം അപ്പൊ സാമ്പത്തികമായി ഒരു ക്രയവിക്രയവും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ ഒരു സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും വാങ്ങുവാനോ വിൽക്കുവാനോ കഴിയാത്ത തരത്തില് ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര ഉള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു അപ്പൊ മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വാങ്ങുവാനും വിൽക്കുവാനും കഴിയുള്ളൂ അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര ഏൽക്കുന്നവർക്ക് അതിന് കഴിയില്ല എന്നിവിടെ പറയാം അപ്പൊ അത്രമാത്രം പീഡനങ്ങള് മതപീഡനങ്ങള് അന്ത്യകാലത്ത് സംഭവിക്കും എന്നിവിടെ പറയുന്നു എല്ലാവരെയും അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയാണ് അല്ലെ ചെറിയവരും വലിയവരും സമ്പന്നന്മാരും ദരിദ്രന്മാരും സ്വതന്ത്രന്മാരും ദാസന്മാരും എല്ലാവർക്കും വലം കൈ മേലോ നെറ്റിമേലോ വലം കൈയുടെ പ്രത്യേകം എന്താണ് വലം കൈ നാം ഏത് കാര്യവും പ്രവർത്തിക്കുന്നത് വലം കൈയിലാണ് അല്ലെ നെറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നെറ്റിയുടെ പ്രത്യേകത നാം എല്ലാം ചിന്തിക്കുന്നതെല്ലാം എവിടെയാ നാം തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെല്ലാം ഈ നെറ്റിയിലാണ് അപ്പോ ഇതിൽ എവിടെയെങ്കിലും ഒരിടത്ത് നാം മുദ്ര ഏൽക്കണം എന്നിവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ വലം കൈ ഏറ്റു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഉള്ളതായ ഒരു താല്പര്യത്തെ അവിടെ കാണിക്കുന്നു നെറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നു അപ്പോ മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഏൽക്കുന്ന വ്യക്തികൾ വലം കൈ മേലോ നെറ്റി മേലോ മുദ്ര കിട്ടുമാറ് മൃഗത്തിന്റെ പേര് പേരുടെ സംഖ്യ ആയ മുദ്രയുള്ളവനല്ലാതെ വാങ്ങുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുവാൻ കഴിയാതെ വരുന്നു ഇവിടെ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് ആവശ്യം എന്നിവിടെ പറയാം അപ്പൊ അന്ത്യകാലത്ത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള പീഡനങ്ങൾ വരുമ്പോ നാം അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ സാത്താന്റെ മുദ്ര അല്ലെങ്കിൽ മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയായ ഞായറാഴ്ച ആരാധന നാം സ്വീകരിക്കും എന്നിവിടെ പറയുകയാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ അറിഞ്ഞോ അറിയാതെയോ ഭാവിയില് ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന പലരും സാത്താന്റെ മുദ്രയ സ്വീകരിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കപ്പെടും എന്നിവിടെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ വരാനിരിക്കുന്ന കഷ്ടകാലം നാം ഓർക്കുമ്പോ ദൈവസ്നേഹത്തിൽ നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തിൽ സഹിഷ്ണുതയോടു കൂടി നിൽക്കുവാൻ നിശ്ചല സ്ഥിരതയുള്ളവരായി നിൽക്കുവാൻ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ പാഠം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു വലിയൊരു ഭക്തിഘട്ട നിരയാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയുള്ള വലിയൊരു ഭക്തിഘട്ട നിര ഒരു വലിയ ജനസമൂഹം ന്യൂനപക്ഷമാകുന്ന ദൈവകൽപ്പന അനുസരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ മുദ്രയുള്ളവർക്ക് ഉള്ളവരെ പീഡിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പീഡന കാലമാണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അപ്പോ മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഉള്ളവർക്ക് മാത്രമേ വാങ്ങുവാനും വിൽക്കുവാനും കഴിയുള്ളൂ അപ്പോ അങ്ങനെ വരുമ്പോ സാമ്പത്തികമാകുന്ന ക്രയവിക്രയങ്ങൾ നടക്കാതെ വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അനേകര് ഈ പീഡന സമയത്ത് ദൈവത്തെ ത്യജിച്ചിട്ട് മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര ഏൽക്കും എന്നിവിടെ പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യം സഹിഷ്ണത ഇതൊക്കെയും സഹിക്കുവാനുള്ളതായ സഹിഷ്ണതയാണ് ദൈവമക്കൾക്ക് ആവശ്യം എങ്കിൽ മാത്രമേ ആ വിശ്വാസം പിതാവിനോട് കർത്താവിനുണ്ടായിരുന്ന ദൃഢമായ വിശ്വാസമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് സഹിക്കുവാനും ക്ഷമിക്കുവാനും കഴിയൂ അതിന് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വരം നമുക്ക് ഏറ്റവും ആവശ്യമാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഗലാത്തിയ ലേഖനത്തിൽ ഒരു വചനം പറയുന്നു ഗലാത്തിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ഗലാത്തിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയിന്മേലും നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തയുടെ വെളിച്ചത്തിലും ഇത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നിവിടെ ചോദിക്കുന്നു മൃഗത്തിന്റെ മുദ്രയിന്മേലും നമുക്ക് ദൈവത്തോടുള്ള വിശ്വസ്തയുടെ വെളിച്ചത്തിലും ഇത് അത്യാവശ്യമായിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് ഗലാത്തിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായം ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെ പറയുന്നു ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചുകൂടാ മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും മനുഷ്യൻ എന്താണോ വിതയ്ക്കുന്നത് അത് തന്നെ കൊയ്യും ജഡത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നാശം കൊയ്യും ആത്മാവിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ നിന്ന് എന്തിനെ കൊയ്യും നിത്യജീവനെ കൊയ്യും അതുകൊണ്ട് നന്മ ചെയ്യുകയിൽ നാം മടുത്തു പോകരുത്
തളർന്നു പോകാഞ്ഞാൽ തക്ക സമയത്ത് ദൈവം നമ്മുടെ ഇടയിൽ പ്രവർത്തിക്കും എന്നിവിടെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഭക്തി കെട്ട നിരയിൽ വീണ് പോകാതെ ഭക്തി കെട്ട നിരയോടൊപ്പം ചേർന്ന് അതിനോടൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാതെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്ര ലഭിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവകൽപ്പനയും യേശുവിങ്കിൽ വിശ്വാസവും കാത്തുകൊള്ളുന്ന ആ വിശുദ്ധന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ആകപ്പെടുവാൻ ചൊവ്വാഴ്ചത്തെ പാട് നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു ബുധനാഴ്ചത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം ബുധനാഴ്ച പഠിക്കുന്ന ഹെഡിങ് കുഞ്ഞാടിനെ പിന്തുടരുന്നവർ കുഞ്ഞാടിനെ പിന്തുടരുന്നവർ വെളിപാടിൻ്റെ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായമാണ് പ്രതിപാദ്യ വിഷയം വെളിപാടിൻ്റെ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്ന സാത്താൻ്റെ രണ്ട് ശക്തികളെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയ്ക്കെതിരെ പോരാടുന്ന മൃഗത്തിൻ്റെ രണ്ട് ശക്തികളെ അല്ലെങ്കിൽ സാത്താൻ്റെ രണ്ട് ശക്തികളെ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ മൃഗം സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നത് അത് വെളിപാടിൻ്റെ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ അവിടെ പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ മൃഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കയറി വരുന്നത് അല്ലേ അതിന് കുഞ്ഞാട് പോലെയുള്ള രണ്ട് ചെറിയ കൊമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ മൃഗം ആദ്യത്തെ മൃഗം എല്ലാ അധികാരവും മഹാസർപ്പം ആ മൃഗത്തിന് നൽകുന്നതായിട്ട് വെളിപാടിൻ്റെ പ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയുണ്ടായി അല്ലേ എല്ലാ അധികാരവും മഹാസർപ്പം ആ മൃഗത്തിന് നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് ജനമൊക്കെയും ആ മൃഗത്തെ നമസ്കരിച്ച് മൃഗത്തോട് തുല്യനാർ അതിനോട് പൊരുതുവാൻ ആർക്ക് കഴിയും അല്ലേ എന്നിട്ട് കൂടാതെ അതിന് വമ്പും ദൂഷണവും സംസാരിക്കുന്ന നാവ് അതിനുണ്ടായിരുന്നു അത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം ദൈവജനത്തെ പീഡിപ്പിച്ചു അല്ലേ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെയും അവൻ്റെ കൂടാരത്തെയും സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവരെയും ദുഷിപ്പാൻ ദൈവദൂഷണത്തിനായി വാ തുറന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു ആറാം വാക്യം അത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തെയും ദൈവത്തിൻ്റെ കൂടാരത്തെയും അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ആലയത്തെയും സ്വർഗത്തിൽ വസിക്കുന്നവരെയും ദൂഷിപ്പാൻ ദൈവദൂഷണത്തിനായി ഈ മൃഗം വാ തുറന്നു ഇനി ഏഴാം വാക്യം പറയുന്നു വിശുദ്ധന്മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവരെ ജയിപ്പാനും അതിനധികാരം ലഭിച്ചു സകല ഗോത്രത്തിന്മേലും വംശത്തിന്മേലും ഭാഷമേലും ജാതിമേലും അധികാരം ലഭിച്ചു ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ അർക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത ഭൂവാസികളൊക്കെയും അതിനെ നമസ്കരിക്കും അല്ലെ എട്ടാം വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എട്ടാം വാക്യം ഞാൻ എന്താ വായിച്ചത് ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ അറക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിൻ്റെ ജീവപുസ്തകത്തിൽ പേരെഴുതിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടില്ലാത്ത ഭൂവാസികളൊക്കെയും ഈ മൃഗത്തെ നമസ്കരിക്കും എന്നിവിടെ പറയുന്നു അല്ലെ ആ മൃഗം ആരെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തെ കത്തോലിക്ക സഭയെയാണ് അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ സഭ ചെയ്തു കൂട്ടിയതായ ദൈവമക്കളെ കൊന്നൊടുക്കിയതായ അനുഭവത്തെയും ദൈവത്തോട് സമത്വം വിചാരിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തോട് തുല്യനാണ് അല്ലെ ദൈവത്തിന് അതേ സ്ഥാനം എനിക്കുമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതായ ആ പാപാത്ത ശക്തിയാണ് ഇവിടെ മൃഗത്തിൻ്റെ ശക്തിയായിട്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വെളിപാടിൻ്റെ പ്രവചനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യയം നോക്കുമ്പോൾ അവിടെയും ഒരു മഹാസർപ്പം അല്ലെ തീ നിറമുള്ള ഒരു മഹാസർപ്പം ഒരു സ്ത്രീയെ ഉപദ്രവിക്കുന്നതായിട്ട് പന്ത്രണ്ടാം അധ്യയത്തിൽ കാണുന്നു ആ സ്ത്രീ ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു ഇരുമ്പുകൾ കൊണ്ട് ജനത്തെ മേയ്പ്പാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ചു ആ ആൺകുട്ടിയെ പ്രസവിച്ച ഉടനെ ആ മഹാസഭം ആ സ്ത്രീയെ ആക്രമിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു സ്ത്രീ എങ്ങോട്ട് പോയി മരുഭൂമിയിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി അല്ലെ നമുക്കറിയാം സ്ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് സഫയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പൊ സഫ ഒരു നാള് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും മറയ്ക്കപ്പെട്ട ഒരു അനുഭവത്തിലായിരുന്നു ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിലായിരുന്നു മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു അത് എ ഡി അഞ്ഞൂറ്റി മുതൽ എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് വരെ സഭ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു പിന്നീട് പിൽക്കാലത്ത് ജനറൽ ബെർത്തിയർ എന്താ ചെയ്തത് ജനറൽ ബെർത്തിയർ പോപ്പിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കാരാഗൃഹത്തിലാക്കുകയും അടുത്ത വർഷം ആയപ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിൽ അദ്ദേഹം മരിക്കുകയും ചെയ്തു പിന്നീട് ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ വാക്കുകൾ വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നത് അത് പുറത്തുപോയി മുറിവേറ്റ് മരണകര മുറിവേറ്റത് പിന്നെ പുറത്തുപോയി വീണ്ടും ആ ശക്തി ആ പാപ്പാത്ത ശക്തിക്ക് ലഭിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ വീണ്ടും വത്തിക്കാനെന്ന് പറയുന്നതായ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് ഏക്കറുള്ള ആ സ്ഥലം വീണ്ടും പോപ്പിൻ്റെ അധികാരത്തിൽ ആ രാജ്യം ഒരു മതാരാഷ്ട്ര മതരാഷ്ട്രീയ രാജ്യമായി മാറുകയും
തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തെയാണ് ഇവിടെ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് മഹാസർപ്പം അനേകരെ തെറ്റിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവത്തെയാണ് ഈ ബുധരാഴ്ചത്തെ പാഠം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിലും അനേകരെ ഈ മഹാസർപ്പം തെറ്റിക്കുമെങ്കിലും ദൈവത്തെ പിന്തുടരുന്നതായ ഒരു ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷം എപ്പോഴുമുണ്ട് എന്ന് ഈ ബുധനാഴ്ചത്തെ പാഠം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്നതായ ഒരു കൂട്ടം വിശുദ്ധ ജനം എപ്പോഴുമുണ്ട് ദൈവസന്നിധിയിൽ എപ്പോഴുമുണ്ട് എന്ന് ഈ പാഠം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു അല്ലെ വെളിപാടിന്റെ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായം വെളിപാടിന്റെ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായം അതിന്റെ നാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ വെളിപാടിന്റെ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ അവർ കന്യകമാരാകിയാൽ സ്ത്രീകളോടുകൂടെ മാലിന്യപ്പെടാത്തവർ കുഞ്ഞാട് പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും അവർ അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു അവർ ദൈവത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും ആദ്യ ഫലമായി മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ മുദ്ര ഏൽക്കുന്നവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് വെളിപാടിന്റെ പ്രവചനം പതിനാലാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം അവർ കുഞ്ഞാടിനെ പിന്തുടരുന്ന ജനമാണ് അവർ കന്യകമാരാകിയാൽ സ്ത്രീകളോടുകൂടെ മാലിന്യപ്പെടാത്തവർ കുഞ്ഞാട് പോകുന്നിടത്തൊക്കെയും അവർ അവനെ അനുഗമിക്കുന്നു അവരെ ദൈവത്തിനും കുഞ്ഞാടിനും ആദ്യ ഫലമായി മനുഷ്യരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വീണ്ടെടുത്തിരിക്കുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ ഇവിടെ കുഞ്ഞാടിനെ പിന്തുടരുന്നതായ ഒരു കൂട്ടം ജനം ഉണ്ട് എന്ന് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോ സ്ത്രീയെ കൊന്നുകളവാൻ വേണ്ടി മഹാസർപ്പം നിന്ന സമയത്ത് ദൈവം അവളെ മരുഭൂമിയിൽ സംരക്ഷിച്ചു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് വർഷം വരെ ആ സ്ത്രീയെ ദൈവം മരുഭൂമിയിൽ സംരക്ഷിച്ചു വീണ്ടും ആ കുഞ്ഞിനെ കൊന്നുകളവാൻ വേണ്ടി റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കീഴിലായിരുന്ന ഹെരോദാവ് അവിടെ ഒരു കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ രണ്ട് വയസ്സിന് താഴെയുള്ള എല്ലാ ആൺകുട്ടികളെയും കൊന്നുകളവാൻ വീണ്ടും സാത്താൻ ഹേരോദാവിലൂടെ കൽപ്പന കൊണ്ടുവന്നു അവിടെയും ദൈവം ആ കുഞ്ഞിനെ സംരക്ഷിച്ചു അല്ലെ പിന്നെ റോമൻ നാടുവാഴിയായിരുന്ന പീലാത്തോസ് യേശുവിനെ മരണത്തിന് ഏൽപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ക്രൂസിൽ തറച്ചു ആരെയും വെക്കാത്തതായ ഒരു പുതിയ കല്ലറിയിൽ യേശുവിനെ അടക്കം ചെയ്തു എന്നിട്ട് പോലും റോമൻ ശക്തികളെ അതിജീവിച്ചു കൊണ്ട് റോമൻ മുദ്രകളെ ഫേദിച്ചു കൊണ്ട് കർത്താവ് മൂന്നാം നാൾ ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റായിട്ട് ഇവിടെ പറയും അപ്പം മൃഗത്തിന്റെ ശക്തിക്കെതിരെ പോരാടുന്നതായ ദൈവത്തിന്റെ മുദ്രയാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ദൈവത്തിന്റെ മുദ്രയെ പോരാടുന്നതായ ഒരു കൂട്ടം ജനം കുഞ്ഞാടിനെ പിന്തുടരുന്നതായ കുഞ്ഞാടിനെ അനുഗമിക്കുന്നതായ ഒരു കൂട്ടം ജനം എപ്പോഴും ഉണ്ട് എന്ന് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ പറയുന്നു അപ്പൊ രണ്ടു തരം ആരാധന ഈ ബുധനാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ പറയുകയാണ് രണ്ടു തരം ആരാധന ഒന്ന് ദൈവത്തെ അനുസരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞാടിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് രണ്ട് മൃഗത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഈ രണ്ടിന്റെ ഇടയിലും ആരും ഉണ്ടാകില്ല ഒന്നുകിൽ നീ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം ഏഴാം ദിന ദിവസമാകുന്ന വിശുദ്ധ ശബദിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ട് പത്ത് കൽപ്പനയും മാനിച്ചുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന വിശുദ്ധ ശബദിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ആരാധനയും രണ്ട് അതിന് വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഒരു ആരാധന അത് മാനുഷിക കൽപ്പനകൾ കൊണ്ടുള്ള ആരാധന ഞായറാഴ്ച ആരാധന അത് മാനുഷിക കൽപ്പനകളാണ് മാനുഷിക ഉപദേശങ്ങളാണ് അതാണ് മൃഗത്തിന്റെ മുദ്ര അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത് രണ്ടു തരം ആരാധന ഇവിടെ നാം കാണുന്നു നാം ഏതിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും എന്ന് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഏതിൽ നാം ഉറച്ചു നിൽക്കും നാം ദൈവത്തിന്റെ ആരാധനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമോ അതോ മൃഗത്തിന്റെ ആരാധനയിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുമോ ദൈവത്തിന്റെ ആരാധന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏഴാം ദിന വിശുദ്ധ ശബദിനെ മാനിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആരാധനയും ദൈവമാണ് എന്റെ സൃഷ്ടാവ് വിശുദ്ധ ശബദ് നമ്മെ എന്താ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നത് ദൈവമാണ് എന്റെ സൃഷ്ടാവ് അല്ലെ ആറ് ദിനം കൊണ്ട് ദൈവം ആകാശത്തെയും ഭൂമിയെയും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന എന്റെ ഉറപ്പ് കാണിക്കുന്ന ആ കൽപ്പനയും രണ്ട് അതിന് വിരുദ്ധമായി മാനുഷിക ഉപദേശങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഞായറാഴ്ച ആരാധനയും ഏതിൽ നാം ഉറച്ചു നിൽക്കും എന്നിവിടെ ചോദിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മത്താരി സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യം പറയുന്നത് എന്റെ നാമനിമിത്തം എല്ലാവരും നിങ്ങളെ പകയ്ക്കും അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുന്നവൻ എന്ത് ചെയ്യും രക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നിവിടെ പറയുന്നു അതുകൊണ്ട് അവസാനത്തോളം സഹിച്ചു നിൽക്കുവാൻ നാം എത്രത്തോളം തയ്യാറാണ് എന്ന് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിൽ നമ്മെ ചോദിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ബുധനാഴ്ചത്തെ പാഠം പറയുന്നു ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ജനം കുഞ്ഞാടിനെ അനുഗമ
വ്യാഴാഴ്ച എന്ന ഭാഗത്തേക്ക് വരാം വ്യാഴാഴ്ച പഠിക്കുന്ന ഹെഡിങ് യേശു നമ്മുടെ ഏക മധ്യസ്ഥൻ യേശു നമ്മുടെ ഏക മധ്യസ്ഥൻ വെളിപാടിൻ്റെ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായമാണ് നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രണ്ട് മൃഗത്തെ അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്നും സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന മൃഗം അത് റോമാ സാമ്രാജ്യത്തെയും റോമാ കത്തോലിക്ക സഭയും അത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു രണ്ട് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന മൃഗം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് കയറി ഭൂമി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രവചനത്തിൽ ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്തൊരു സ്ഥലത്തെയാണ് ഭൂമി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഭൂമി എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്തൊരു സ്ഥലം ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത സ്ഥലം ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ആൾപ്പാർപ്പില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമായി പണ്ടത്തെ അമേരിക്കൻ ഐക്യനാടുകളെ നമ്മൾ അവിടെ കാണുന്നു ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലാണ് അമേരിക്ക സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയത് അതിന് മുമ്പ് റോമ സാമ്രാജ്യത്തിൻ്റെ പീഡന കാല സമയങ്ങളിൽ അനേകർ ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് കുടിയേറി പോവുകയും ഈ ഭൂഖണ്ഡത്തിലേക്ക് കുടിയേറി പോവുകയും അവിടെ പാർക്കുകയും ചെയ്തു പീഡനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രം രൂപീകൃതമായി അത് പിൽക്കാലത്ത് ബ്രിട്ടൻ്റെ കോളനി ആകുകയും പിന്നീട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ ആ രാജ്യം സ്വതന്ത്രമാകുകയും ചെയ്തു ആ രാജ്യത്തിനൊരു വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു അമേരിക്ക ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയപ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിന് വലിയൊരു പ്രത്യേകത ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവിടെ രാഷ്ട്ര സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് മത സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് രണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ഒരുപോലുള്ള രാഷ്ട്രമായിരുന്നു അമേരിക്ക പലപ്പോഴും പല രാജ്യങ്ങൾക്കും രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകും മറിച്ച് മത സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടാകില്ല പക്ഷെ അമേരിക്കയിൽ കണ്ടൊരു വലിയൊരു ആകർഷണ രീതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവരെ ആ രാജ്യത്തേക്ക് കുടിയേറി പാർക്കുവാൻ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിച്ച ഒരു ആകർഷണ രീതി എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ രണ്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് മത സ്വാതന്ത്ര്യം മറ്റൊന്ന് രാഷ്ട്രീയ സ്വാതന്ത്ര്യം അപ്പം ഈ മൃഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് എൻ്റെ അധികാര പരിധികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നാം വരുന്ന ഭാഗങ്ങളിൽ അടുത്ത ആഴ്ച നമ്മൾ വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വ്യാഴാഴ്ചത്തെ പാഠത്തിൽ യേശു നമ്മുടെ ഏക മധ്യസ്ഥൻ അല്ലേ ഇവിടെ പതിമൂന്നാം അധ്യായം നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ വെളിപാടിൻ്റെ പ്രവചനം പതിമൂന്നാം അധ്യായം നാല് അഞ്ച് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ മൃഗത്തിന് അധികാരം കൊടുത്തതുകൊണ്ട് അവർ മഹാസർപ്പത്തെ നമസ്കരിച്ചു മൃഗത്തോട് തുല്യനാർ അതിനോട് പൊരുതുവൻ ആർക്ക് കഴിയും എന്ന് പറഞ്ഞ് മൃഗത്തെയും നമസ്കരിച്ചു വമ്പും ദൂഷണവും സംസാരിക്കുന്ന വാ അതിന് ലഭിച്ചു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം പ്രവർത്തിപ്പാൻ അധികാരവും ലഭിച്ചു അല്ലേ അപ്പം ഈ മൃഗത്തിന് സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറി വന്ന ഈ മൃഗത്തിന് മഹാസർപ്പം സകല അധികാരവും സകല അധികാരവും മഹത്വവും എല്ലാം നൽകിയതായിട്ട് ഇവിടെ പറയുന്നു എന്നിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ മൃഗത്തോട് പൊരുതുവൻ ആർക്ക് കഴിയും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും മൃഗത്തെ നമസ്കരിച്ചു എന്താണ് ഈ മൃഗത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത വമ്പും ദൂഷണവും സംസാരിക്കുന്ന ഒരു വാ അതിനുണ്ടായിരുന്നു വമ്പും ദൂഷണവും സംസാരിക്കുന്ന വാ അതിന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ആ ആ മൃഗം എന്താ ചെയ്തത് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മാസം ദൈവജനത്തെ പീഡിപ്പിച്ചു എന്നിവിടെ പറയുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ മൃഗത്തിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രത്യേകതയാണ് ദൈവദൂഷണം സംസാരിക്കുക ദൈവത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുക ദൈവദൂഷണം സംസാരിക്കുക എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം ദൈവത്തിനെതിരെ സംസാരിക്കുക ദൈവത്തെ പോലെ സമനായി മാറുക അതാണ് ദൈവദൂഷണം സംസാരിക്കുക ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെ തന്നെ ദൈവത്തോട് ഉയർത്തുന്നതാണ് ദൈവദൂഷണം ഒരു മനുഷ്യൻ തന്നെ തന്നെ ഉയർത്തുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ദൈവദൂഷണം എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പുതിയ നിയമത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോഴും പുതിയ നിയമത്തിൽ നിന്ന് വായിക്കുമ്പോഴും ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം അവിടെ ഒരു അനുഭവം പറയുകയാണ് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള വേദവാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ലൂക്കോസിൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള വേദവാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ചില ആളുകൾ പക്ഷപാതം പിടിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ കിടക്കിൽ എടുത്തുകൊണ്ടുവരുന്ന അനുഭവം അവിടെ പറയുകയാണ് അല്ലേ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു അനുഭവം എല്ലാവർക്കും അറിയാം കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ചില ആളുകൾ പക്ഷപാതം പിടിച്ച ഒരു മനുഷ്യനെ അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നു അവിടെ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോൾ പുരമേൽ കയറി ഓട് നീക്കി അവനെ കിടക്കിയോട് കൂടി യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ ഇറക്കി വയ്ക്കുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ യേശു അവനോട് പറയുകയാണ് മനുഷ്യ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു മനുഷ്യ നിന്റെ പാപങ്ങൾ മോചിച്ചു തന്നിരിക്കുന്നു ഇത് കേട്ടപ്പോൾ പരീശന്മാരും ശാസ്ത്രിമാരും പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവദൂഷണം പറയുന്ന യവനാർ ദൈവദൂഷണം പറയുന്ന യവനാർ ദൈവം ഒരുവനല്ലാതെ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പുവാൻ
അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ശാസ്ത്രിമാരും പരീഷന്മാരും യേശുവിനെ എന്തായിട്ടാണ് കുറ്റപ്പെടുത്തിയത് എന്തായിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തി യേശു ദൈവദൂഷണം സംസാരിക്കുന്നു എന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇതേ ഒരു അനുഭവം തന്നെയാണ് യോഹനന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം യോഹനന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ യോഹനന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തി മൂന്നാം വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ യഹൂദന്മാർ അവനോട് നല്ല പ്രവൃത്തി നിമിത്തമല്ല ദൈവദൂഷണം നീ മനുഷ്യനായിരിക്കെ നിന്നെ തന്നെ ദൈവം ആ ആക്കുന്നത് കൊണ്ടത്രേ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കല്ലെറിയുന്നത് എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു യഹൂദന്മാർ പറയുകയാണ് നല്ല പ്രവൃത്തി നിമിത്തമല്ല മറിച്ച് നീ മനുഷ്യനായിരിക്കെ ദൈവദൂഷണം സംസാരിക്കുന്നു നീ മനുഷ്യനായിരിക്കെ ദൈവദൂഷണം സംസാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ നിന്നെ കല്ലെറിയുന്നതെന്ന് യഹൂദന്മാർ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ പരിശു ശുശ്രൂഷയിലും പലപ്പോഴും ജനം ദൈവദൂഷണം യേശു സംസാരിച്ചു എന്ന് ജനം കുറ്റപ്പെടുത്തി പക്ഷെ നമുക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ദൈവമക്കൾക്കൊരു കാര്യം അറിയാം ദൈവമാണ് സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവ് അല്ലേ ദൈവമാണ് സകലത്തിൻ്റെയും സൃഷ്ടാവ് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന് അതിൻ്റെ അധികാരം ഉണ്ട് പാപങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് എന്തുണ്ട് മറ്റുള്ളവൻ്റെ പാപങ്ങളെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ കർത്താവിന് എന്തുണ്ട് അധികാരമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് യോഗനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ പറയുന്നു ഞാൻ ഇത്ര കാലം നിങ്ങളോട് കൂടി ഇരുന്നിട്ടും നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലയോ ഫിലിപ്പോസെ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇത്ര കാലം ഇരുന്നിട്ടും നീ എന്നെ അറിയുന്നില്ലയോ ഫിലിപ്പോസെ എന്നെ കണ്ടവൻ ആരെയും കണ്ടിരിക്കുന്നു പിതാവിനെയും കണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെ അതുകൊണ്ട് ഒന്ന് തീമത്യൂസിൻ്റെ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നൊരു വചനമുണ്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന വചനമാണ് ഒന്ന് തീമത്യൂസ് രണ്ടിൽ അഞ്ച് ദൈവം ഒരുവനല്ലോ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥനും ഒരുവൻ ദൈവം ഒരുവനല്ലോ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥനും ഒരുവൻ അപ്പൊ നമ്മുടെ മധ്യസ്ഥൻ ഒരു വ്യക്തി മാത്രം അല്ലെ ഇന്ന് ലോകത്തിൽ പല മധ്യസ്ഥന്മാരുണ്ട് മൃഗത്തിന്റെ ശക്തിയിൽ ഉള്ളതായ അനേക മധ്യസ്ഥന്മാർ ഇന്ന് ലോകത്തിലുണ്ട് പക്ഷെ ബൈബിൾ തെളിവായി പറയുന്നു ദൈവം ഒരുവനല്ലോ അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥനും ആരാണ് ഒരുവൻ എന്ന് ബൈബിൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തു വേശു മാത്രമാണ് നമ്മുടെ മധ്യസ്ഥൻ മറിച്ച് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പുരോഹിതന്മാരെല്ലാം മധ്യസ്ഥന്മാരാണെന്ന് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ പുരോഹിതന്മാരെല്ലാം മധ്യസ്ഥന്മാരാണ് എന്നാണ് അവർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പാപത്തിൽ വീണുപോയ മനുഷ്യനെ ഈ പുരോഹിതന്മാർ മധ്യസ്ഥയിലൂടെ അവരുടെ പാപങ്ങളെ ദൈവസന്നിധിയിൽ ഏറ്റു പറയുന്നു എന്ന് ഇവിടെ പറയുകയാണ് അല്ലെ അതൊരിക്കലും ദൈവ വചനത്തിന് അനുയോജ്യമുള്ള കാര്യമല്ല അല്ലെ ദൈവ വചനത്തിന് അത് എതിരാണ് ബൈബിൾ പറയുന്നു ദൈവത്തിന് മനുഷ്യർക്ക് മധ്യസ്ഥൻ ഒരുവൻ അല്ലെ പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പാഠം പറയുന്നത് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയിൽ പുരോഹിതന്മാരെല്ലാം ആരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു മധ്യസ്ഥന്മാരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നു പക്ഷെ നമുക്കറിയാം ഈ പുരോഹിതന്മാരെല്ലാം ആരാണ് പാപത്തിൽ വീണുപോയ മനുഷ്യരാണ് നമ്മെ പോലെ പാപത്തിൽ വീണുപോയ മനുഷ്യർ തന്നെയാണ് ഈ പുരോഹിതന്മാർ പിന്നെ എന്താണ് ഈ പുരോഹിതന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകത ഒരു പ്രത്യേകതയും ഇല്ല പലരുമാൻ്റെ പരിശുദ്ധ പിതാവെ അല്ലെ പരിശുദ്ധ പിതാവെ പരിശുദ്ധ ബാർപ്പാപ്പ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പലരും ഇങ്ങനെ ചിലർക്ക് അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ ആശയങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് ദൈവം എന്ന് നടിക്കുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എടുക്കുന്നതും ദൈവദൂഷണം തന്നെയാണ് എന്ന് ഇന്നത്തെ പാഠം പഠിപ്പിക്കുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എടുക്കുന്നതും ദൈവമെന്നോ പൂജാ വിഷയമെന്നോ സ്വയം നടിക്കുന്നതും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം എടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് അല്ലേ ഇവിടെ ലിയോ തേട്ടീൻ തന്ന പോപ്പ് ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നത് ലിയോ തേട്ടീൻ തന്ന പോപ്പ് പറയുന്നത് പോപ്പുമാരായ ഞങ്ങൾ സർവശക്തരായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വഹിക്കുന്നത് എന്നിവിടെ പറയുകയാണ് ലിയോ തേട്ടീൻ തന്ന പോപ്പ് ചരിത്രത്തിലെ തെളിവുകളാണ് അവിടെ പറയുന്നത് പോപ്പുമാരായ ഞങ്ങൾ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ വഹിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഭൂമിയിൽ അംബാസഡേഴ്സ് ആണെന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അല്ലെ വീണ്ടും ചിലർ പറയുന്നത് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നു അല്ലെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് അതേ സ്ഥാനത്ത് തന്നെ ഞങ്ങൾ നിൽക്കുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നത് ഇത് എത്രമാത്രം ദൈവദൂഷണമാണ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കുക ബൈബിൾ പറയുന്നു റെവറൻഡ് ആൻഡ് ഹോളി ഈസ് മൈ നെയിം അല്ലെ റെവറൻഡും ഹോളി എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമങ്ങളാണ് ഇത് പലപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ഇന്ന് അവരുടെ പേരുകൾക്ക് മുമ്പ് അത് സ്ഥാപിക്കുന്നു
ഇരുട്ടിനെ വെളിച്ചവും വെളിച്ചത്തെ ഇരുട്ടാക്കുകയും കയ്പിനെ മധുരവും മധുരത്തെ കയ്പുമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം യശവന്റെ പ്രവചനം അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപതാം വാക്യം പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തിന്മയാണ് പക്ഷെ ആ തിന്മയെ മനുഷ്യൻ എന്തായിട്ട് കാണുന്നു നന്മയായിട്ട് കാണുന്നു ഇനി നന്മ എന്തായിട്ട് കാണുന്നു തിന്മയായിട്ട് കാണുന്നു ഇരുട്ടിനെ വെളിച്ചമെന്ന് കാണുന്നു വെളിച്ചത്തെ ഇരുട്ടെന്ന് കാണുന്നു കയ്പിനെ മധുരമെന്ന് കാണുന്നു മധുരത്തെ കയ്പെന്ന് കാണുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആക്കുന്നവരെ അല്ലെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരെ അവർക്ക് അയ്യോ കഷ്ടം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മധ്യസ്ഥൻ കർത്താവ് മാത്രം നമ്മുടെ പാപങ്ങളെ നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ മാത്രം ഏറ്റുപറയാം നമ്മൾ കർത്താവിനോട് ഏറ്റുപറയാം കർത്താവ് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഏക മധ്യസ്ഥൻ വേറെ ഒരു മധ്യസ്ഥനും ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ഇല്ല ഇതിന് വിപരീതമായി റോമാസഭ പഠിപ്പിക്കുന്നത് പാപത്തിൽ വീണുപോയ മനുഷ്യനെ മധ്യസ്ഥനായി പുരോഗതന്മാർ അവർക്ക് വേണ്ടി പാപത്തിന് വേണ്ടി ദൈവസന്നിധിയിൽ യാചിക്കുന്നു എന്ന് റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ ഈ ദൈവദൂഷ്ണത്തിനെതിരെ ബൈബിൾ പറയുന്നു ദൈവം ഒരുവനല്ലോ ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും മധ്യസ്ഥനും ഒരുവൻ അല്ലേ ഇതുകൊണ്ട് സ്വയം നാം ദൈവദൂഷണം സംസാരിക്കാതെ ദൈവസന്നിധിയിൽ കീഴ്പ്പെടുവാൻ വ്യാഴാഴ്ചത്തെ പാഠം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഒരാഴ്ചയിൽ മുഴുവനായിട്ട് നാം ദൈവ പോരാട്ടത്തെ കുറിച്ചാണ് പഠിച്ചത് അല്ലേ രണ്ട് പോരാട്ടങ്ങൾ അല്ലേ പോരാട്ടം സ്വർഗത്തിൽ ആരംഭിച്ചു ആരാധനയായിരുന്നു വിഷയം ഈ പോരാട്ടം ഇന്ന് ഭൂമിയിലും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പ്ര പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് സാത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പ്രധാന ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പനകളെ തൂത്തെറിയുക എന്നതാണ് സാത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സാത്താൻ എപ്പോഴും ആരാധന ആഗ്രഹിക്കുന്നു സ്വർഗത്തിലും സാത്താൻ അത് തന്നെയാണ് ലൂസിഫർ ആഗ്രഹിച്ചത് ആരാധന ദൈവത്തോടൊപ്പം സമനായി ചേർന്നുകൊണ്ട് അല്ലെ ആരാധന ആഗ്രഹിച്ചു അത് തന്നെയാണ് സാത്താൻ ഇന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് സൃഷ്ടികർത്താവിന് ലഭിക്കുന്ന ആരാധന ഏഴാം ദിനമാകുന്ന സൃഷ്ടികർത്താവിന് ലഭിക്കുന്ന ആരാധന സാത്താന് ലഭിക്കണം എന്ന് സാത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് അത് ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ ലഭിക്കാതെ വന്നപ്പോൾ കർത്ത അല്ലെ സാത്താൻ എന്താ ചെയ്തത് ദൈവകൽപ്പനയെ തൂത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ തെറ്റെന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മാനുഷിക നിയമങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകുന്ന ഒരു അനുഭവം ഈ ക്വാർട്ടറിലെ ഈ പാഠത്തിലൂടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അപ്പോൾ സൃഷ്ടാവിനെ മറന്നിട്ട് സൃഷ്ടിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ജനത്തെ കാലാന്ത്യത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു എന്നിവിടെ പറയുന്നു സൃഷ്ടിയെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തെ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പാഠത്തിലൂടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു ആഴ്ചയിൽ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയും മൃഗത്തിൻ്റെ അടയാളവും എന്ന് പറയുന്ന മനോഹരമായ പാഠം നാം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ നിർണായക കാലഘട്ടത്തിൽ നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ ഏത് മുദ്രയാണ് നാം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നല്ല ബോധ്യമുണ്ടാകണം ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിശുദ്ധ ശബദിനെ മാനിക്കുന്നതായ മുദ്രയാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്ര മൃഗത്തിൻ്റെ മുദ്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശബദിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഞായറാഴ്ച ആരാധനയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പം ഏത് മുദ്രയാണ് നാം സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് സ്വയം ചിന്തിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മനമേ സഹായിക്കട്ടെ ഈ ആരാധന ഒരിക്കലും ദൈവം നമ്മെ നിർബന്ധത്താൽ ഒരിക്കലും ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ നമ്മെ നിർബന്ധിക്കാറില്ല നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ദൈവം നമ്മോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെ പ്രതിഫലമായി നമുക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി ആ ദൈവത്തെ ആരാധിപ്പാൻ കഴിയും അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ മനപ്പാടവാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് മറ്റൊരു ദൂതൻ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ മുദ്രയുമായി കിഴക്ക് നിന്ന് കയറുന്ന കണ്ടു അവൻ ഭൂമിക്കും സമുദ്രത്തിനും കേടുവരുത്തുവാൻ അധികാരം ലഭിച്ച നാല് ദൂതന്മാരോട് പറയുകയാണ് നമ്മുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരുടെ നെറ്റിയിലും മുദ്രയിട്ട് കഴിയുവോളം ഭൂമിക്കും സമുദ്രത്തിനും വൃക്ഷങ്ങൾക്കും കേടുവരുത്തരുത് എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു എന്റെ കാലത്ത് നാം ജീവിക്കുമ്പോൾ മൃഗത്തിൻ്റെ ശക്തികൾ നമുക്കെതിരെ പോരാടുന്ന സമയത്ത് സഹിഷ്ണുതയോടുകൂടി നിശ്ചല സ്ഥിരതയോടുകൂടി നിന്നുകൊണ്ട് കർത്താവ് നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ആ സ്വർഗീയ കനാലിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ കർത്താവ് നമ്മെ പരിശുദ്ധാത്മാവിലൂടെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഈ ശാപസ്കുൾ പാഠത്ത് വിരമിക്കുന്ന ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഈ പാഠം ശ്രവിച്ചത് എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും കാത്ത് പരിപാലിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ശാപസ്കുൾ പാഠം അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ നമുക്ക് ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം കാരണവാനായ സ്വർഗനില പിതാവ് തിരുനാമത്തിനായ സ്തോത്രം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടതായ ഈ നിമിഷങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവമേ നല്ല നല്ല പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാനുള്ള ഭാഗ്യം ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് നൽകുന്ന
നിൽക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ പഠിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പിതാവെ ത്രിവീധ ദൂതുകളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ ദൂതൻ പറയുന്നതായ മുന്നറിയിപ്പ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ദൈവസേനയിൽ നിൽപ്പാൻ ഞങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പാഠം ശ്രദ്ധിച്ചതായ എല്ലാ ദൈവമക്കളൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അവരെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഓരോ ഉള്ളങ്ങളെയും അങ്ങയുടെ ആത്മാവിനാൽ ബലപ്പെടുത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വേദനിക്കുന്നവരുണ്ട് ഭാരപ്പെടുന്നവരുണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട് പിതാവെ അവരുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ആരാഞ്ഞ് അറിഞ്ഞ് അവർക്ക് വേണ്ടുന്നതായ സൗഖ്യവും സമാധാനവും നൽകണം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഈഡൻ മിനിസ്ട്രിക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന മക്കൾക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അനേകർക്ക് വെളിച്ചമായും സാക്ഷ്യമായി തീരുവാൻ സഹായിക്കണം ചോദിക്കുന്ന കുറവുകളാണെങ്കിലും അധികമോ നന്മകളാണ് നിറയ്ക്കണം യേശുവൻ നാമത്തിൽ ചോദിക്കുന്നു എളിയാജന കേൾക്കണം പരിശുദ്ധനായ നല്ല പിതാവേ അമേൻ